बिस्मिल रकमान रहीम असल दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची में जहां पर पिशावर जलमी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ जिसमें कामरान अकमल पर सबकी नजरें रही बड़ी जबरदस्त सेंचुरी इन्होंने स्कोर की उसकी भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले पीएसएल की एक फ्रेंचाइज की बात करेंगे जो कि सारा साल सबसे ज्यादा शोर करती है सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करती है और प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी उनका काम नजर आता है मगर रिजल्ट नहीं आते उनकी टीम के लिए रिजल्ट कभी भी ऐसे नहीं आए कि वो खुद क्या उनके फैंस क्या कोई भी बंदा खुश हो सके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उसामा अतीक मेरे साथ मौजूद हैं अंडर 19 क्रिकेट भी खेली है टेक्निकल रियलिटीज हमें बता सकते हैं कि क्यों ये टीम लैक कर रही है या कामरान अकमल सैंतीस साल की उम्र में क्यों इतना अच्छा खेल रहे हैं जी से इनका ताल्लुक पहले पब्लिक न्यूज के लिए भी काम करते रहे हैं इसके अलावा भी आप इनकी बहुत सारे वीडियोस देखते रहते होंगे बहुत वायरल सेलिब्रिटी हफ्तों में इन्हें समझते हैं उसामा लाहौर कलंदर का स्कॉड और परफॉर्मेंस क्या कहेंगे शाहजेब अच्छा सा आपने जो तारुफ़ कराया ख़ास करके एक ऐसी टीम का आ, जिसका हम जिक्र भी करते हैं कि लाहौर कलंदर्स ये जो कलंदर्स हैं इनकी हम गालिबा बात कर रहे हैं पिछले चार साल से पहले साल जो टीम सेलेक्ट की गई लाहौर कलंदर्स का राना फवाद साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे अच्छा उनका कारोबार अच्छा एक वेल सेटल बिजनेस के तेल के कुओं के मालिक एक इंसान एक ऑयल कंपनी से निकला हुआ जब ये लगा कि उससे कि क्रिकेट से चूंकि उससे प्यार इतना था कि कुछ इन्वेस्टमेंट क्रिकेट पर करनी चाहिए तो जो टीम वो लेक बैठा ना तो पंजाबी से कहने ने वो मैं की कर बैठा है की कर बैठा है मैं किड़ा स्यापा अपने सिर मार बैठा तो चार साल से जो बंदा टीम ले रहा है और एक अल्लाह ताली जिंदगी दे हमारे लेजेंड आकब जावेद भाई हैं मैं पर्सनली बड़ा फैन हूं मैं लेकिन जिस जिस अंदाज में वो कोचिंग कर रहे हैं जो स्किल्स उनके पास हैं जो डग आउट में लोग मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स की पिक जो है ना वो समझ से बाला तरह एक सीजन था जहां ये क्रिस गेल को ले आया फिर एक सीजन आया जहाँ ये सिर्फ ब्रिंडन मकोलम को ले आया बिल्कुल और फिर इसके बाद जब इन्होंने चेंजेस करना शुरू किया तो कभी क्रिस लीन कभी ब्रिंडन मकोलम कभी इब्राहम डिविलियर्स ये चार सीजन चार अलग अलग पिक कभी बैटिंग मजबूत कर ली तो कभी दो बॉलर रख लिए कभी यासिर शाह को खिला दिया तो कभी जो है इन लोगों ने इस सीजन के अंदर सीकू जी परसाने और साथ साथ जो हमने इनकी जो चॉइस देखी जहां पे लिंडन सिमन्स मौजूद थे वेस्ट इंडियन जो ओपनर भी हैं बेहतर परफॉर्म कर रहे थे उनकी जगह जो है इस जो फोकियत दी इन्होंने वो डेविड वीजे को दी जिन्होंने शायद पिछली बार एक मैच जिताया था उनका राणा साहब के लिए एक दो मैच जीत लेना बहुत बड़ी बात होती है तो उन्होंने जो वीजे है उसके साथ जो है अपनी वफा निभाई और वीजे को एक बार फिर चांस दिया साथ से कुछ परसाने अच्छा, भी टीम के डंग भी टीम में एक चॉइस इस बार क्रिस लीन अच्छा मुझे एक बात बताएं ये सुकू के परसाना हो गए डैन विलास हो गए और डेविड वीजे हो गए अगर साउथ अफ्रीका की बी सी या डी टीम भी बनाई जाए तो इनको पिक नहीं किया जाता अगर उनकी अपनी लीग आप देखें तो ये ट्वेल्थ मैन होते हैं डैन विलास चले फिर भी कप्तानी कर लेते हैं लेकिन सुकू के परसाना तो श्रीलंका लीग में भी हमें नजर नहीं आते तो ये क्या चीज है ये किन परफॉर्मेंसेस पर पिक होते हैं क्या क्राइटेरिया कुछ क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए यही चीज समझ से बाला तरह है कि पीएसएल की तमाम टीम्स जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं वो तमाम बैलेंस हैं शाहजेब जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज हमारे सामने टॉम बेंटन खेल रहे थे लिविंगस्टोन खेल रहे थे दूसरे एंड पे इंग्लैंड के हाजिर जो ओपनिंग बैट्समैन है जैसन रॉय खेल रहे थे एक जानब हम पी के अंदर इतनी शानदार पिक भी देखते हैं पी का मैार बेहतर होते हुए भी देखते हैं फिर यकीन मानिए ऑन अ सीरियस नोट दुख होता है अफसोस होता है उस शख्स के साथ जो क्रिकेट से इतना प्यार करता है जो हर बार बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करता है जो हर बार टैलेंट हंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है जो अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया जाके प्रमोट करता है लेकिन उस शख्स ज्यादा ये है कि वो गाना कभी गा के अपनी टीम को प्रमोट कर रहा है कभी लेकिन जो जो चीज जो चीज यहां पर अच्छा। मसला कर रही है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो आकिब जावेद साहब अच्छा, अगर चेंज हो जाए तो एक मुझे बात बताएं कि आकिब जावेद के हवाले से जब भी बात होती है ये राना बरदरान इसको पर्सनल क्यों ले जाते हैं क्योंकि पिछले साल भी मुझे याद है समीन राना यहाँ पर बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुल्तान सुल्तान से आखिरी मैच भी ये लोग हार गए थे और उनसे आकिब जावेद का क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने आकिब जावेद को वहाँ पर भी डिफेंड किया था और वो मीडिया से नाराज़ हो गए थे फिर आतिफ राना साहब भी प्लेयर्स को ही ब्लेम कर रहे हैं आकिब जावेद को कुछ नहीं कह रहे और फवाद राना साहब तो सीजन में नजर ही नहीं आए हैं भी नहीं है कल फिर पहला मैच हो गया लाहौर का नजर नहीं आया वो फौरान साहब गायब है राना साहब यहाँ पे भी नहीं आए सरमनी में लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि अभी रिसेंटली दो चीजें ऐसी हुई कि मेरे पास तुम में दानिश एक किरदार था उसकी अल्लाह गरी का रहमत करे कहते हैं कि अगर खुदा न खास था लाहौर के साथ ऊंच नहीं जुई तो लोग शायद इस बार दानिश को भूल दें मतलब राणा साहब इस कदर क्रिकेट को लेकर सीरियस है और आप जब बात करते आतिफ राणा साहब की
ये लाहौर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा कुछ करने नहीं दे रहा आके भाई प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत अच्छी जगह खेले हैं लेकिन जो उनकी कोचिंग स्किल्स हैं जो उनकी सिलेक्शन है वो लाहौर के अंदर को ट्रबल कर रही है कल हम पहले मैच में देखा शिकस्त हुई एमसीसी की टीम ने लाहौर को शिकस्त दी लाहौर कब जीतेगा समझ से टीम में प्रीमियर स्पिनर मोहम्मद हफीज है अब आप मुझे ये बताइए क्या मोहम्मद हफीज जिनका एक्शन आठ बार रिपोर्ट होकर क्लियर हुआ है मोहम्मद हफीज को इन्होंने गालिबन पिछली बार भी सिलेक्ट किया था वो इंजरी का शिकार होने के बाद अच्छे हैं वो लेकिन आप, टीम के मेन स्पिनर लेकिन टीम का मेन स्पिनर है एक बार इनके पास एक और ऑप्शन मौजूद है सिकुजी परसाना लेग स्पिनर श्रीलंकन टीम में श्रीलंकन टीम में खुद उनकी जगह नहीं बनती शाजिब और काफी अरसे से वो श्रीलंकन टीम का पार्ट भी नहीं है यही बात कर रहे हैं कि यार एटलीस्ट सिलेक्शन तो देख के करें जो लाहौरी है वो बेचारे हर बार वो अच्छा कभी उनको गदे या गोश खाना पड़ जाता है कभी कोई मसाइल हो जाते हैं फिर उनको टीम ऐसी मिल गई ना घर बंद सुकून है ना बाहर सुकून अच्छा अगर टीम अच्छी हो टीम हारे तो फिर भी कहते हैं भाई एक एफर्ट नजर आती है कप्तान के हवाले से बात करते हैं सोहेल अख्तर को उन्होंने कप्तान बनाया क्या प्लेयर डेवलपमेंट से और अच्छे प्लेयर्स भी निकल सकते थे सोहेल अख्तर की बॉडी लैंग्वेज टोटली डाउन है बोला उनसे जा नहीं रहा बैटिंग में वो थक जाते हैं बॉलिंग उन्होंने अपनी छोड़ दी है तो उनका जो ग्राफ था परफॉर्मेंसिस का वो तो नीचे आता रहा है सोहेल अख्तर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज के होते हुए सोहेल अख्तर का कप्तान बनाया गया एक्चुअली कलंदर्स का जो एक अगर जमान टीम का एक इशू ये है कि वो चाहते हैं कि जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो टैलेंट है कल उन्होंने जैसे शायद चार फास्ट बॉलर खिला दिए मतलब आपने विकेट जज नहीं की विकेट कोई पढ़ नहीं रहा कोई मैनेजमेंट एक फास्ट बॉलर वही है जिन्होंने बिग बैश का डेब्यू किया अपना सत्तावन रन दे दिए नो डाउट इस बार कलंदर की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बैलेंस इस लिहाज से कि तीन पेसर ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं दो पेसर ऐसे हैं जो पाकिस्तान की टी ट्वेंटी का पार्ट भी हैं जिसमें हारिस रऊफ हैं शाहिन शाह शनवारी हैं नो डाउट इनका बॉलिंग जो एक इनका कॉम्बिनेशन है बेहतर है लेकिन शाहिब जब टी ट्वेंटी फॉर्मेट होता है ना तो फिर एक दो नहीं तीन चार परफॉर्मेंसेज आपको होती हैं छोटे छोटी जगह पर आपको परफॉर्म करना पड़ता है कहीं तीस रन की इनिंग्स होती है कहीं चार आउट होते हैं कहीं दो आउट होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन मिलकर ये क्रिकेट इतना तेज फॉर्मेट है कि इसमें आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है लाहौर कलंदर की टीम जिस अंदाज में इस बार दोबारा आई है जो स्कॉड लेकर आई है मेरा नहीं ख्याल कि ये इस बार पोजीशन भी बेहतर कर सकते हैं ये इस बार भी मुझे ऐसा लगता अच्छा, है लाहौर कैलेंडर्स की बहुत बात होगी थ्रू आउट द पीएसएल करते ही रहेंगे लाहौर की बात कामरान अकमल की बात करते हैं जिस जिस तरह से एज बढ़ती जा रही है उनकी फॉर्म भी बढ़ती जा रही है इंप्रूव होते जा रहे हैं दिन ब दिन गेम में अगर विकेट कीपिंग की भी बात करें बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग भी काफ़ी इंप्रूव है एशिया का रिकॉर्ड बना दिया मोस्ट डिसमिसल्स का जब से टीम से बाहर हुए हैं अगर हम उनकी बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बीस से ज्यादा सेंचुरियाँ बना चुके हैं वनडे फॉर्मेट की बात करें दस से ज्यादा सेंचुरियाँ उसमें तेरह से ज्यादा सेंचुरियाँ उसमें बना चुके हैं टी में पाँच सेंचुरियाँ बना चुके हैं जब से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए हैं आखिर ये क्या राज है इनके पास और सिलेक्टर्स इनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं देखिए शाहिब जिस तरह अभी हम बैठे थे कामरान कह भी रहा था कि हर बार परफॉर्म करते हैं वो यही सोच के कि शायद इस बार कोई मौका उन्हें दे दिया जाए लेकिन अल्टीमेटली ये सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है लेकिन जिस तरह आज भी कामरान ने क्या शानदार सेंचुरी की है क्या जारहाना मिजाज बैटिंग करता है वो एक अच्छा प्रॉपर बैट्समैन है पाकिस्तान के पास जो अभी सैंतीस साल की उम्र में भी टी ट्वेंटी फॉर्मेट में इतनी बेहतर बैटिंग कर रहा है फिटनेस भरपूर है फिटनेस भरपूर है उन्होंने एक चीज़ मैंशन की कि क्लब क्रिकेट को वो भरपूर टाइम देते हैं जब आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं जब आप ऑफ सीजन क्रिकेट को अपनी कंटिन्यू रखते हैं तो आप अपनी फॉर्म कंटिन्यू करते हैं आपकी जो बैटिंग स्किल है जो आपकी फिटनेस है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है फिर तीसरा सो उन्होंने पी एस कर दिया फिर मैक्सिमम जो रन है वो पी में स्कोर कर रखे मैक्सिमम डिसमिसल कर रखे अब इस सिलेक्टर का काम है इंजमाम के जाने के बाद एक बार मौका मिला दो सत्रह में लेकिन अब मिसबा की जिम्मेदारी बनती है कि उनको टी ट्वेंटी फॉर्मेट में लाया जाए और मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान और सरफराज से बेहतर चॉइस जो इस वक्त मौजूद है वो कामर नकमल है क्योंकि वो बैटिंग बहुत अच्छी कर सकती है ठीक है जनाब तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन जिसमें हमने लाहौर कलंदर्स को फोकस किया और साथ साथ हमने बात की कामरान अकमल की भी इसी तरीके से ड्यूरिंग द पीएसएल आपके साथ डिफरेंट गेट्स को लाते रहेंगे उसामा से भी बात करेंगे और इन कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और दोबारा आपसे बात करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट मैच चाहे कराची का उस हवाले से और उसके बाद दूसरा मैच भी और फिर आपसे मुल्तान से भी मुलाकात होगी रावल में भी आपसे बात करेंगे लाहौर नहीं जा रहे लेकिन कोशिश करेंगे कि जो हमारे बाकी टीम मेंबर्स वहाँ पर हैं वो आपके लिए इसी तरीके के प्रोग्राम से लाते रहें शाहजेब अली को सामाती के साथ दीजिएगा इजाज़त फी अमान